já tenho minha pontinha de prova aqui, ó. Eu fiz uma agulhinha na ponta. E deixei esse lado mais chato, né? Eu esmirilhei. Agora, qual é a vantagem de usar esse porta-fusível? Esse porta-fusível, ele já tem com um parafuso de trava aqui, né? Então, eu vou aproveitar ele para travar a minha ponta. Então, como... Eu vou colocar isso aqui, aqui. Vou colocar isso aqui, aqui, só para testar. Aí. Ficou bem firme Legal Agora eu vou tirar ele aqui Do outro lado E ver se minha plaquinha encaixa Certinho Certinho Bacana né Então vamos continuar A montagem aqui Bom, como eu disse, a agulha de teste tem que ficar ligada bem aqui nesse terminal. Então o que, que eu vou fazer? Eu vou simplesmente puxar um fio, soldar um fio aqui por dentro e soldar ele aqui, tá certo? Vou soldar isso tudo aqui e já... Oh, eu acabei achando mais fácil pegar o fusível que veio dentro. Eu quebrei ele e soldei o um fio aqui por dentro. Assim eu posso só encaixar ele aqui, ó. Vai ficar mais fácil de eu trabalhar depois, né? Então eu vou pegar e soldar ele agora aqui. Então eu vou cortar próximo aqui e já vou fazer a solda. Bem aqui na argola, né? Que aqui no diagrama vai ser essa ponte aqui do meio Então eu vou soldar aqui E já volto Eu já soldei aqui Soldei a tampinha aqui na minha Na minha junção aqui, né? E já aproveitei e soldei dois fios aqui Na saída dos resistores, né? Positivo e negativo Meu positivo vai ser o azul E agora eu vou montar, né? Vou colocar As capinhas aqui Primeiro eu tenho que encaixar aqui na porta fusível. Encaixei Agora eu vou colocar o outro lado O outro lado Eu vou ter que fazer um furo aqui, ó para poder passar o, o fio Senão ele vai Eu não vou ter como passar o fio Eu vou abrir um buraco aqui E já E agora eu vou passar meu fio aqui, né? Mesmo assim eu encontrei um, uma dificuldade aqui Ele tá pegando bem em cima aqui do, da plaquinha Então eu vou ter que cortar também Vou cortar e já volto Cortei aqui Deixei ele bem pequenininho E agora vamos colocar ele de novo para ver se encaixa legal Certinho E agora eu vou colocar a tampinha
Prontinho. Canetinha de polaridade montada. Aqui, depois eu vou colocar um jacarezinho, mas por enquanto, vou ligar na bateria só para testar. Vou apagar a luz. Então tá aqui, ó. Ledzinho amarelo aceso. Vou filmar a bateria aqui porque acho que fica melhor. Aqui, né? Canetinha. Opa, desligou aqui. Então vamos lá. No, no negativo acendeu o vermelho. No positivo acendeu o verde. Tá ao contrário, eu coloquei os ledzinhos ao contrário. Eu vou trocar isso depois. Mas é só tirar o vermelho e passar pro lugar do verde e o verde pro lugar do vermelho. É bem, bem simples. Então na hora que você for montar o seu, coloca o vermelho já pro outro lado. Mas funciona certinho, ó. Certo? Agora, como eu falei no começo do vídeo, eu vou colocar meu ledzinho, que é uma lanterna, né? Eu vou fazer montar ele aqui, aí eu volto para mostrar como é que... Conforme eu falei, ó, eu coloquei o ledzinho aqui, o mesmo esquema, né? LED, resistor, e liguei aqui nesse fio, né? Positivo e negativo. Então, toda vez que liga na bateria, ele fica aceso. Eu vou apagar a luz aqui. E aí eu tenho um ledzinho laranja, né? E eu vou filmar agora na bateria para mostrar. Eu inverti os leds de novo aqui. Bom, ainda não coloquei o jacarezinho, mas aqui o positivo é meu fio azul, o negativo é meu fio verde, né? Então vamos lá. Positivo, vermelho. Negativo, verde. Funcionando perfeitamente Tá certo? Bom, espero que tenha dado para entender direitinho aqui como é que a gente fez a ligação, como a gente montou, né? Você viu que eu reaproveitei tudo, isso aqui era tudo sulcata, tudo peça que estava sobrando e agora é uma ferramenta. Tá certo? Esse aqui é um porta fusível para som automotivo. Tá aí. Já é. Então até o próximo vídeo e um abraço a todos.